ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದರ ನಂತರ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕೆಳರೆ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಲ್ಕ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಎಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಟೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಬೈ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊಂದ್ರವರೆಗೂ ಇವುಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಟು ಈ ಚಟ್ ಕೈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇದು ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತ
ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಂಪನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬದಲಾಯಿತು ಈಗ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾನೀಗ ಎಂ ಟಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಎಂ ಟಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಒದಗಿಸೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಡೇಟ್ ಆಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ನೂರ ಐದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೂ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಐದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ನಲ್ವತ್ತಾರು ಅರವತ್ತೊಂದು ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೆ ಇದರ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಲೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಹಲವಾರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವರು ವಿತೌಟ್ ರೀಸನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ ಅದರ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ
ಸೊ ನೀವು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂತವ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಂಬಾರ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ